salió de la cárcel. Es que raro que no vino a buscarnos, ¿no? Sobre lo que me dijiste ayer, Chema, cuenten conmigo. Yo en este momento no tengo ningún compromiso con él, ni lo quiero tener. ¿Dónde está la inseparable secretaria personal del presidente Omar Terán? Tan solo con una señal yo te puedo aplastar. Alcancé a escuchar que usted hablaba sobre aplastar a alguien. ¿Quién tendría que ser aplastado? Turis, creo que ya estamos llegando. ¿Puedes revisar? Sí, claro. Bueno, según esto, estamos apenas a 7 kilómetros para el paso de Mexicali en Calexico. ¿Y ustedes están seguros que escogieron el mejor paso? Bueno, también estaba el de San Isidro, pero por ahí pasan más de 7 mil coches diariamente. Estamos hablando de 35 millones de personas que entran y salen por la frontera de Estados Unidos. Este puesto es más chiquitito. Digamos que a menos tráfico, menos agentes. Mira, a mí lo único que me importa ahorita es bajarme de este carro y salir corriendo por medio de cierto. Podrías hacerlo, pero tenemos gente vigilándonos, mamita. Aunque no lo creas, ahí están. Créeme. Mire, y me imagino que tú tienes su platica por ahí guardada, ¿no? Pues digamos que tengo una calita guardada en la selva. Y también tengo algunos amigos que me pueden apoyar, que no me van a dejar morir. Ah, y el Super Javi me propuso trabajo. Y estoy pensando seriamente tomar la palabra. ¿Y tú no tienes ningún plan con Aurelio? No, ninguno. Hace rato que el excelentísimo Señor de los Cielos me dejó con las ganas. Es que razón tenía, papi. Cuando me dijo que él con los árabes no se metía. Que ese regalito lo iba a entregar yo sola. <risa> Maldita sea que no le hice caso a mí. Ya, ¿qué te trae por acá? ¿Por este paraíso terrenal? ¿Mm? No me digas que estás buscando como perro faldero los huesitos de tu ex esposa Milena. No, no, no. Vengo de vacaciones, vengo a pasarla a toda madre. ¿eh? Estoy muy estresado allá. Es que lástima, fíjate, porque me hubiera encantado hacerte segunda, pero hoy más que nunca en mi vida estoy tan ocupado. Te lo juro. ¿Qué? ¿Vamos a correr? No, hombre, ofréceme un trago o algo, ¿no? A ver, no, mira, ya son más de las 12. Ándale por los viejos tiempos. Sí. Ah, ah, otra regla. Aquí no se fuma por los niños. A ninguna parte, ni en los pasillos, ni en la cochera, ni en la cocina. Y así evitamos accidentes, ¿listo? Pero pues si los niños están afuera, ¿qué? No se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, cara. Es que aquí hay leyes. No se hace lo que a usted se le da la gana. Aquí se cumplen y no se discuten. ¿Está claro? Vea, mijo. Usted podría llegar a ser mi mano derecha. Ya lo podría entrenar. Y si usted llega a tener habilidad, yo sé qué hacer con usted. Ponga a su parte. Y a lo mejor las cosas salen bien. ¿Tú qué? Así de mal te tratan, que ya no saludas. Hasta me dijeron que te quieres ir a Tijuana. Sí, sí me quiero ir. Y precisamente por eso. Porque ya vi que me tratas muy bien y que tienes novia. Yo no quiero broncas con nadie, ¿eh? Milena va a trabajar para la gubernatura. No directamente, ¿eh? Porque son actividades que contrata el mismo gobierno del Estado. Mm. Pero, Naya, no quiero broncas, ¿eh? Pues, ¿quién dijo problemas? Nadie ha dicho que le va a hacer algo, ¿eh? Mira, los tiempos han cambiado bastante. ¿eh? Hoy en día, si tú golpeas a una mujer, ¿sabes qué pasa? La sociedad misma te exige que los metas a la cárcel. Y yo, como gobernador, tengo la obligación de encerrarte a ti. ¿Me entiendes? Ah, mira. Yo pensé que tú las matabas o no las defendías. Porque por más que se quiso tapar este escándalo de la prostituta polaca, sí se supo, ¿eh? No me digas que tú también haces eco de esos malos chismes y tonterías. Eso no fue más que una campaña sucia que se hizo para desprestigiar mi nombre, el de mi familia y el del partido. Que al final del día es lo mismo, Jaimito, ¿eh? porque es un negocio familiar. Vamos, vamos, Jaimito. Mira, yo la verdad es que vine de vacaciones, ¿eh? Vine a pasármela bien, a disfrutar. ¿Eh? A estar con mis amigos. ¿Cuánto tiempo, cabrón? 
nada y aprovechar que le tengo que dar un dinerito a la Milena. Y, pero no tiene por qué ser aquí, también puede ser en otro lado. No quiero robar tu valioso tiempo. Y tampoco quiero delatarte, amigo. ¿no? Si quieres, le paso tu recadito. A ver qué dice, si es que la veo, ¿eh? Ya. Bueno, muchachos, es importante que no se pongan nerviosos, ¿eh? Somos una familia normal que está de vacaciones. Eso sí, si se ponen nerviosos, miren un punto fijo. Tranquilo, no va a pasar nada, ¿eh? Sturis, ¿los pasaportes los tienes? Tenerlos, los tengo. Ahora lo que falta es ver si funcionan. No te preocupes, que mis camaradas del G2 son expertos en falsificar los pasaportes. Espero. Bueno, por mí no hay problema. Si eso que está aquí en el carro está tan camuflado como dicen, pues con más tranquilidad, ¿no? Eso sí, es importante que no saquen los celulares. No queremos llamar la atención de ningún oficial, ¿eh? Tranquilos que todo va a salir bien. Bueno, parece que llegó el momento de la verdad. ¿Mm? Vamos. Passports, please. One second. Where are you going? In Lee? Okay. Mm -hmm. Is everything okay? We have to check. Please turn to the right and park the car. Sure. This way, please. No sabes lo que te va a pasar si te rompes el huevo. Es que vuelvo a romper los míos. No me harás. No me harás que esté muy concentrado. Y ahora. Ahora ya. Vení. Vení, yo te acomodo que lo tienes que tirar por la ventana de espalda. Vení, vení. ¡Vamos, cabo! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¿Y ahora? A ver. ¿Ahora qué negra? Ahora, papi, ¿Qué? acomódate que me toca abrirte los caminos. Oh. Acomódate, pues. ¿Y ahora qué hacemos? Si descubren lo que traemos aquí, los francotiradores no van a dejar títere con cabeza. Eso te lo puedo asegurar. ¿Estás seguro? ¿Ya los viste? Porque eso se puede convertir en una masacre. Que no se... los busques. Te aseguro que están en algún lugar apostados, escondidos. Y traen fusiles de alta precisión. Actúen normalmente. Este es un procedimiento de rutina. El cargamento que traemos está bien oculto. Relajados, ¿eh? Tu maldito, maldito Tarek. No está bien. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. I am Cuban. Quiero pedir asilo en Estados Unidos. I have important information for United States. You need to come with me. Check the car. Come this way, please. Perfecto. Manténme al tanto de todo, momento a momento, día, al minuto todo lo que esté pasando en la frontera. Bien. Comandante. 
Sí, para eso te estaba llamando. Acabo de hablar con la gente de la frontera y todo está marchando bien. Pero el operativo se está adelantando, así que creo que es conveniente que le avisemos a la gente de Venezuela. Oga, okay. hablamos. Oye, no aguanto este calor, llama algo, toman. Salam alaikum. Perfecto. Te tengo que dejar. Estamos por pasar la frontera. Passports, please. Yes. Why you and your family travel to the United States? We are on vacation. I go with my family to see the parks. Welcome to the United States. Thank you very much. Nos están llegando unas fotos. Parece que cruzaron la frontera y ahí se armó el pedo. Y ese que ves ahí, como que se está rindiendo es casa sola. Lo que te habíamos dicho de la frontera de Colombia con Venezuela, la G2 cubana. Es compa del Super Javi, operaba con nosotros. Ahí está la coronela. Just get the stuff in the trunk. Officer. You're not Cuban. No, no, I'm not. Mi hijo y yo somos mexicanos, pero mi esposo sí, él es cubano. You're welcome, but your husband is under arrest. No, why? Por favor, somos una familia, no, no permita que nos separen. No te preocupes, te... ya veré cómo resuelvo esto. Ustedes váyanse tranquilos. ¿Estás seguro? Segurísimo. Just get in the car and go, please. Vamos, ¿no? vamos. Separa bien los medicamentos que vamos a mandar al gobierno de Venezuela y los que vamos a negociar por otro lado. Ve anotando muy bien lo que hay en cada caja, Arely, por favor. Sí. ¿Atiendo? Pero ¿cómo no vas a atender? Atiende, claro. Bueno, estamos en esto. Pero, uh -huh. La coronela. ¿Cómo van? Ya al menos pasamos el primer mal trago. Misuris y yo logramos avanzar, pero casi sola no. Se quedó detenido, tal como esperábamos. Lo dices así como si fuera lo más normal del mundo. Me imagino que mientras lo interrogan, verifican la información que va a dar, estará detenido, no sé, unos cuantos días. Y si te estoy avisando esto, mi amor, es para que avises también a nuestros amigos árabes, que bastante impacientes son. No quiero que me salgan con un jueguito. Avisen al gobierno, que yo me encargo de avisar a los míos. ¿Ya entregaste el encargo? No, todavía no. Vamos a eso. Me imagino que ahorita tenemos que encontrarnos con ellos para darles el paquetico. Mira, estos han sido los millones más trabajados de toda mi vida, embajadora. Y te digo una cosa, mami. Apúrate y aprieta. Porque a ti también te la van a correr de alguna manera. Así que pilas. Es la cola que le pusimos a la Maldonado. Te la paso. Sí, ¿qué pasó? Ok, mantente siguiéndolos. ¿Qué onda o okay? qué? Pues ya se echaron a andar. Dejaron detenido al cubano. A ver, Greñas, chécate las cámaras de seguridad a ver si pasaron. Estas. Checa también al Trudy a ver si pisó suelo norteamericano. pasa algo, señor? Yo no sé cómo sean las cosas en tu país, pero aquí las cosas son diferentes, Nevera. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere, señor? ¿Qué me refiero? ¿No te has dado cuenta? Tu mujer y Milton llevan más de una hora ahí encerrados haciendo quién sabe qué cosas. 
Ay, Señor, eso lo mejor es no preguntar. Y no por lo que usted está pensando, sino porque la Torima es una bruja de verdad, verdad. Cuando se ponen esas, hasta yo le tengo miedo. Prefiero agarrar mi canoa e irme a pescar. ¿Qué? Mira, vení. Ve, quiero darte las gracias por el trabajo que está haciendo tu esposa. Está haciendo un trabajo muy bueno. Está quitando ese dolor de espalda. Qué buena enfermera, ¿oís? Estamos para servirte, cabo. Mm -hmm. Yo también estoy muy contenta de atender a la doña señora. Vamos, papi, para la pieza que yo le hago su trabajito. Vamos. Milton. Milton. No sé por qué presiento que me quieres ver la cara de estúpida y que tienes tus cochinadas con esa mujer. Quiero que me digas la verdad. Milton, te estoy hablando. Quiero que me digas si tienes una relación con esa mujer y quiero saber a qué te dedicas, Carlos. Estoy cansada que no me digas la verdad. ¿De verdad quiere escuchar? Doña Killer Candy. ¿Quiere que comencemos por ahí a ver cómo nos va? A ver quién está engañando a quién. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 10.9 Centro por Telemundo.